Um, good morning po mga kapatid sa Panginoon. Um, sana po ay maganda ang inyong gising sa habag ng Panginoon. Uh, ngayon pong araw na to, it's a Friday. Ay, samahan niyo po ako sa ating Friday devotion. Um, salamat sa Panginoon dahil sabi nga dun sa isang quotation na nabasa ko, I just opened two gifts from the Lord. And those are my two eyes. Uh, sa ibig sabihin po nun, talagang yung pagkakagising pa lang sa atin ngayong umaga ng ating Panginoon ay isang blessing na o isang regalo na nanggagaling sa Panginoon. Kaya po, sa all throughout the day, maganda pong simulan natin ang araw natin na nagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Sabi po dito sa Joshua 1.8 Sorry, Joshua 1.5 From 1, 5 po to 8. Ang sabi po, ito po yung nakasulat. Walang makatatalo sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagsama ko kay Moises. Hindi kita iiwan o kaya'y pababayaan. Magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito. Para ang kinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Basta, magpakatatag ka lang at magpakatapang. Sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moses. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Huwag mo kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Praise God. So, katulad po nang sinabi doon sa 1-8, araw at gabi. Diba? Ang pangako po ng Panginoon ay saan man tayo pumaroon na ginagawa natin yung kanyang halooban ay sasamahan niya tayo. It, it is really a great uh, promise from the Lord. Um, bago po tayo mag-aral at pagbulay-bulayan yung binasa natin ay tayo po muna yung umawit sa Panginoon. Uh, may kalumaan po yung kanta pero sana may, may makasunod po sa inyo may nakakaalala sa inyo praise God
Salamat Panginoon sapagkat yan ang inyong pangako Panginoon na saan man kami pumaroon ay hindi mo kami iiwanan oh God. We are never alone oh Lord. Lagi mo kami sinasamahan. Ang iyong protection Panginoon ang siya naming uh, kalakasan Panginoon at siya naming pinangahawakan oh God. Hallelujah Jesus. Hallelujah. Lord maraming salamat sa umagang ito na uh, ginising mo kami Panginoon ng buong kalakasan oh God. May alay namin sa iyo, Panginoon, ang araw na ito, O Diyos. Salangin namin, Panginoon, na samahan mo kami sa pagbubulay-bulay ng iyong salita, O God. Lord, maraming salamat sa inyo sapagkat ang katugumpayan, Panginoon, ng bawat isang mga anak mo na nakikibahagi sa gawain ito, Panginoon, ay kasiguraduhan, Panginoon. Lord, salamat po at ang kalwalhatian, O God, ang siyang maitanghal sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, O God, in Jesus' name. Amen. Praise God. Um, Tumuli po tayo sa pag-aaral. Uh, salamat sa Panginoon dyan sa lumang-lumang awitin na yan. Eh, kung gusto ko po talaga yung kanta na yan. At uh, kung maalala nyo, inaawit din po yan dati ng ating Pastor Paul. At um, natutuwa po ako na maawit dyan. Dahil it reminds me of uh, yung himbang... Uh, how we were nung naglilingkod kami sa Panginoon na sa family, sa mga destino, yan. yung makita namin na uh, sa gitna ng mga unos na pinagdadaanan ng, ng pamilya bilang pamilyang pastor, ang tatay ko po ay pastor at pamilya po kami laging ipinadadala ng destino sa Dora State, ay lagi ko pong napapatunayan na hindi po kami iniwan ng Panginoon, hindi po kami ginutom ng Panginoon. God was able to provide Sasabihin ko po sa inyo na hindi po madali iyon. Uh, marami po talagang iba't ibang samut-saring uh, naging problema. Lalo na po kami po ay pitong magkakapatid. Nag-aaral po kami sabay-sabay. Pero isang bagay lang po ay talagang anuman yung mga uh, ibinabato ng kaaway na pagsubok sa amin ay nakita ko po na ang Panginoon po talaga ay sumama sa amin bilang pamilya. At um, ipinakita po niya yung kanyang katapatan. Mula noon hanggang ngayon po yan. Talaga, uh, asabihin ko po na sa paglilingkod po namin dito, kami po ay nakabase sa Dubai. Uh, talaga pong sa pananampalataya po tayo kumikilos. At salamat sa Panginoon dahil hindi naman tayo binibigay ng Panginoon. Okay, uh, magpapatuloy po tayo. Um, yung po sa ating binasa kanina, yun po yung Joshua 1, uh, 5 to 8. Uh, yun po yung pinapakita na yung, yung ibinibilin po sa atin ng Panginoon na maging matapang tayo. Dahil sa buhay na to marami po tayong mga pagdadaan ng unos. At uh, i-refer ko po yung, yung ating pag-aaral sa Psalms o sa Salmo. 93.4 Pero pwede po natin siyang basahin mula 2, uh, 3 at 4. Ito po ang sinasabi. Uh, simulan na lang po natin sa, sa 93.1 Kayo ay hari, Panginoon, na dadamitan ng karangalan at kapangyarihan. Matatag ninyong itinayo ang mundo, kaya hindi ito mauuga. Ang inyong trono ay naitatag sa simula pa noong una. Naroon na kayo noon pa man. Panginoon, umuugong ang dagat at nagngangalit ang mga alon. Ngunit Panginoon, nasa langit, higit kayong makapangyarihan, kaya sa mga nagngangalit na alon. Mapagkakatiwalaan ang inyong utos, Panginoon, at inyong templo ay nararapat lamang na ituring na banal magpakailanman. Praise God. Tututok po tayo dun sa unos, okay, dun sa bagyo. Alam ko ninyo, as I uh, research po ito, kan- ay uh, na, na, pag, na, kasi ako po na um, actually, totoo naman po siya dahil ang Israel po ay nasa Middle East, kamukha po ngayon kami dito sa Dubai, ay Middle East. So, hindi po laging maulan dito at lalong hindi mabagyo. Pero, tingnan po natin sa verse na yan, 
ibig sabihin na experience po ng mga Israelites that time, uh, ang Psalms po ay sinulat ni David, even those days, alam nila kung ano ibig sabihin ng storm, ano ibig sabihin ng uh, malakas na ulan, malakas na hangin. So, na-experience din nila yan. Although napakadalang, uh, tinina ko nga po kung kailan sila huling inulan o binaha, ito po ay nung January lang, 2020, sabi dun sa balita nila, news sa uh, Israel-based po to ha, sabi po ay once in 50 years nangyayari na sila ay ganong klaseng magbaha sila sa dami ng tubig na gawa ng buhos ng ulan o ng bagyo sa kanila. So, hindi po sila sanay. So, pagka po merong mga ganong klaseng uh, pagngangalit ng mga alon, eh, big deal po sa kanila yan. Uh, talagang eka nga nila ay uh, pagka bumagyo sa kanila ay eh, kumapit ka na talaga, tumawag ka na sa Diyos mo. Alam din naman natin kung bakit ganun yung kanilang uh, takot. Dahil syempre, nung, nung panahon ni Noe, uh, ginunaw sila ng Panginoon sa pamagitan ng tubig. Kaya pag may konting bahalang, alalang-alala na sila, ganun, ganun sila sa Israel. Hindi, hindi sila uh, sanay sa mukha sa Pilipinas na kung bumagyo tayo ay A to Z. Minsan uulit pa uli sa A, 'di ba? May ambo, tapos magiging basyang, hangga sa magiging Z na sa ABCD, tapos uulit-ulit sa ganung kadaming bagyo, so, sanay na sanay tayo sa bagyo. Sabi nga dun sa ano sa for, sa record lang po na ang pinaka malakas na storm ay yung nangyari sa Pilipinas na si Yolanda. Yun po ay all over the world news pinakamalakas na storm na nangyari ay sa Pilipinas. So, makikita natin na uh, sa, sa ating mga Pilipino, pagka may, pagka may bagyo, para bang it's, it's okay, signal number one, number two, number three, number, diba? Minsan may four pa, I remember. Uh, pero, uh, yun po ay hindi karaniwan kapag uh, sa mga Israelita. Sa kanila po, pagka sinabing bagyo, eh, ibig sabihin talagang Uh, may galit sa kanila ang Diyos o ibig sabihin ay pinaparusahan sila ng Panginoon o ibig sabihin ay kailangan nilang manumbalik sa Panginoon at ito pong uh, particular na, na chapter na to, Psalms 23 ah sorry, Psalms 93 ba't ba ako na Psalms 23? favorite ko kasi, Psalms 93 uh, ito po ay pinatawag din nila na ito po, siya, sinulat ko po siya ito po ay uh, Friday Song of the Day. Doon po sa, sa Israel, uh, since existing pa po yung relihiyong Judaism o yung po mga original na relihiyon nila bago pa naging Christians ang mga, o bago pa dumating si Christ at naging Christians ang ilan, sa ngayon po ay meron pa rin talagang nag-exercise ng Judaism. So, ito pong Psalms 93 ay kanilang uh, Friday morning service song up to this day Gina, ito po ay inaawit nila dahil ito yung uh, nagpapakita ng uh, kaluwalhatian the mighty God that we have na, na she was able to create kahit daw yung uh, nagngangalit na, na alon ay kayang talunin ng Panginoon o kayang talunin ng Diyos ganun kamakapangyarihan ka ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Ito po ay <clears throat> ito po ay kinakanta ng mga Levites sa kanilang templo sa Jerusalem. At uh, ito po ay in relation din kasi sa completion ng uh, kung bakit 6 o kung bakit 6 uh, day or Friday ay dahil po ito ay um, masasabi natin na ika na araw bago yung 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 sabat. So sabi po doon sa uh, ni research ko, nagbibihi sila ng magandang damit mga Jews kapag uh, Friday morning service nila. At ito po yung kanilang aawitin na Psalms 93 dahil daw po ay uh, kanilang pinoproclaim ang kabutihan ng Panginoon, ang kingship, ang creation, yung mighty the the, the mighty God na kilala natin. Okay. At ito rin po kasi yung ano yung kapanatagan natin 
pagka meron tayong alam naman natin na ang unos din o ang bagyo ay represents yung mga situations natin sa buhay down to chaotic life na pwedeng meron tayo sa sa lupang ito at pero salamat sa Panginoon dahil tayo nakakilala sa Panginoon no matter how chaotic yung nararamdaman natin with our lives alam natin na kasama natin ang Panginoon at hindi niya tayo iniiwan so although down to chaotic makikita natin na yung yung the, the greatness of God is number one in in his creation paano ta, paano nilikha ng Lord yung 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 earth yung yung whole world the universe even outside our uh uh tawag ito, bahay natin na earth uh, kung paano uh, paano ang kanyang kaluwalhatian yung 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 coordination na hindi nagbabangga-bangga yung malalaking uh, earth uh, malalaking mga planets na yan yan po ay isang talagang masasabi mong glorious creation of the Lord sa ampa may mighty works ang Panginoon in providing hindi lang po niya nilikha tayo o ang mga hayop o ang mga halaman but he also is mightier in providing our needs ang lahat ng bagay so he created and then he is providing hindi lang basta create at pinabayaan tayo ng Panginoon nagpo-provide po siya do sa kanya mga create at ang great at ang mightiest so mighty creation in his creation mightier in his providing sa ating mga pangangailangan at lahat ng create niya at number 3 po he is mightiest pinakadakila po siya sa plano ng kanya ng salvation sa human kind alam na po niya na ang mga tao ay magkakasala pero hindi lang siya dakila na nilikha niya tayo kahit tayo alam niya magkakaroon ng kasalanan siya po ay higit na dakila na nag-provide siya para sa pangangailangan ng kanyang nilikha. Pero siya po ay pinakadakila sa pagpo-provide ng salvation sa humankind. Alam niya magkakasala pero isin- kanya pong isinugo ang kanyang kaisa isang anak upang mamatay sa krus ng kalbaryo na siyang tutubo sa ating kasalanan. So makikita niyo kung gaano ka mighty, kung gaano ka ka Uh, majestic sabi po dun sa isang word grandeur gaano ka uh, ang kalwalhatian di ba ang kalakihan ng ng Panginoon pagdating sa pag tinawag na mighty di ba naalala ko yung katang oh what a mighty god we serve it's very very true po ganyan po ka kalaki ang kalwalhatian di ba at kapangyarihan ng ating Panginoon naalala ko po uh, may mga sitwasyon po talaga tayo bilang mga anak ng Diyos na we are encountering marami pong mga klase ng bagyo sa buhay. Um, there was a time in our life uh, bilang mga pamilya po ay hindi uh, na matandaan pero may, maliit pa po nun si Pastor Nathan. Uh, I think he was in elementary school. Ay, siya po ay nagreklamo na masakit yun siya. Uso po yun yung dengue at dinala po namin siya sa hospital to check kung siya po ay affected o infected. At na-discover po doon, nang-chinek siya na siya po ay may dengue. So, he was hospitalized and he had to be admitted at magstay sa hospital. That time, bilang magulang, napakahirap po sa pakiramdam na, na, mag, na Lord, eh, i-save niyo po yung aking anak. But gusto na po niyo yung aking anak dahil Uh, nung mga panahon po yun ay marami namamatay sa dengue so ganoon na lamang po ang aming panalangin pero nung gabi din yun nang dinala namin sa hospital talagang nasubok po kami dahil tumawag naman yung aming, aking biyanan at ang sabi po niya ay nasunog yung aming bahay sabi ko Lord um, di nasunog bibigyan mo kami ng bagong bahay <laughs> di po Uh, nasunog yung bahay at uh, kailangan namin umuwi agad. Ang nandudong po sa bahay, uh, matatandaan po ay yung aming uh, mga yaya ng mga bata at yung, yung aming panganay na si Christina. Dahil kami pong mag-asawa ay kasama sa hospital. And nung pagdating po namin sa bahay, hindi naman po totally nasunog. 
konting tinirhan pa naman kami ng pwedeng tuluyan. <laughs> Praise God. Ganun pa man, hindi po yung naging madali sa pag-step, no? Talagang meron kang nasa hospital and then meron kang nasunog na bahay. Para bang napaka, ano, napaka gulo. Napaka gulo. Hindi mo malaman kung unahin mo. Gusto mong magdala ng damit. Wala naman damit. Nasunog na yung mga damit, di ba? Uh, gusto mong uh, palakasin yung loob ng anak mo pero hindi mo rin masabi na sunog na yung bahay niya. Nasunog na yung mga toys niya or anything. Pero salamat sa Panginoon dahil pinatatag niya kami dun sa ganong klaseng uh, unos ng buhay. Uh, sa makatuwid po, niligpit, inayos yung bahay, dun muna kami sa biyanan ko. On the way naman po sa hospital, so ako po ay, ay may worry work that time. So kahit may work po ako, hindi po muna ako pumasok and binabantayan ko yung anak ko. And then yung husband ko, On the way, si Brother Rudy po, <laughs> on the way po sa hospital, dahil siguro, ang dami niya nang iniisip, yun, yun na lang anak mong nasa hospital, and then meron kayong bahay na nasunog, and then you have to drive, meron po kaming FX noon na pinapasada dahil yun ang usong kabuhayan noon. On the way po yun, ay nabangga po yung aming FX. <laughs> nabangga po at hindi pwedeng imaneho. Napakalaki po ng kailangan gastusin namin that time para sa kotse na, eh, sa effects na yan para umandar ulit. Nung panahon yung parang gusto mong sabihin sa Panginoon na, Lord, wala na bang iba? Kailangan bang ibuhos mo sa amin lahat ng pwedeng mangyari? Panginoon, lahat, lahat ba ng klase ng pagsubok eh, kailangan kung maranasan ng sabay-sabay na ang pagitan lamang ay tigatlong oras, tigapat na oras. Napakabigat po ng panahon yon pero nagpalakas po talaga sa akin yung hindi kita iiwan o pababayaan man. Katulad po ng pernamis ng, jo- ng Panginoon sa Joshua 1.5. Talaga pong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At napatunayan ko po yan. Dahil the Lord revived us spiritually. Lalo po kami bilang, bilang isang pamilya na lumapit sa Panginoon. Gumaling po yung aking anak. Uh, naiayos din po yung bahay. Naayos din naman po yung FX. At Naging, naging payapa rin naman ang lahat. Pero lahat po yun ay talagang kinailangan namin ibigay sa Panginoon. Kasi pag tinignan mo yung sitwasyon, susuko ka. Susuko ka. Pero kung alam mo na meron kang Diyos na nangako sa'yo na hindi kanya pababayaan, meron kang something to hold on. Amen. At yan po yung aking gustong iparating sa bawat isa ngayong umagang ito. Na... Bagamat nagngangalit ang alon, bagamat merong bagyo, bagamat ang unos ng buhay natin, lalo na ngayon, ano, uh, panahon ng crisis, maraming nawala ng trabaho, kasama po kami dyan, marami pong uh, walang trabaho talaga, marami po ang sinasabi nila ang, ang crisis ay magtatagal ng tatlong taon, sampung milyon na ang total na affected ng COVID. Pero, God is in control. Ano mang unos, kapatid, ang iyong pinagdadaanan ngayon, isa lang masasabi ko sa iyo. Isa lang ang maipapangako ko sa iyo na sinabi ng Panginoon at siya ko rin pong laging pinangahawakan. He will never leave you nor forsake you. God loves you. At kung ano man yung pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, It may seem like wala ka ng direction. It cannot be sorted by looking on the left, looking on the right, or kung, kung, kung ikot mo man ang mukha mo or anything. There is always one way, and that is Jesus. Lumapit po tayo sa Panginoon, at yun po ay uh, siguradong tutugunin po tayo ng ating Panginoon. Uh, bilang pangwakas ay nais ko pong awitin yung uh, steel yung hide me now under your wings kasi po uh, yung yung awit po nagsasabi na when the oceans rise diba I will soar with you above the storm Father you are king over the flood I will be still know you are God kaya kung meron po tayong pinagdadaanan be still and know that we have a God we have one God we have a mighty God whom we serve and whom will protect us who can hide 
sa kanya and 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 the Lord will cover us and the Lord will protect us. Praise God. Sabayan niyo po ako.
praise your name, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sapagkat kayo po, Panginoon, ang nangako sa amin na sasamahan niyo kami anumang unos o bagyo, Panginoon, ang aming pinagdadaanan, O God. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinangako niyo po, Panginoon, na meron man mga chaotic situation or chaos sa amin mga buhay, Panginoon, wherein uh, sunod-sunod, Panginoon, ang mga nararanasan namin pagsubok. O Diyos, nang, meron ka pong ipinangako sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran na kasama ko na, na nag-devotion, O God. Lord, abutin po ninyo, Panginoon, ang mga kapatiran, O God. Lord, meron po kami mga kapatiran na may suliranin, Panginoon, sa, in terms of financial, O God. Lord, pag-aari niyo po ang langit at ang lupa, O God. Alam ko, Panginoon, na maipuprovide niyo rin, Panginoon, ang pangangailangan nila, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa inyo, O God. Alam ko, O God, na ikaw po ang aming Diyos na siyang tumutugon sa aming mga panalangin, O God. Lord, I pray unto you para sa mga kapatiran mayroong mga sakit, O God. Ano man ito, mula ulo hanggang paa, Panginoon, hipuin mo sila, O God. Let your healing touch be upon them, O Lord. Lord, pagalingin mo sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sapagkat, Panginoon, nang ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang mga latay mo, Panginoon, ay siya namin magiging kagalingan at siya namin pinangahawakan, Panginoon, sa mga oras na ito, O God. Magpagaling po kayo, Panginoon, ang iyong mga anak na may sakit, O Lord. Lord, dinadalain ko rin sa iyo, Panginoon, maaaring may mga pamilya na meron silang mga hidwaan within the family, Panginoon. Lord, I pray unto you for the peace, O God, and, and the spirit of reconciliation, O God, Lord. Pagbati-batiin niyo sila, Panginoon, let them understand, O God, let, let them have the love and the passion that comes from you, Panginoon, of loving our brethren, loving our families, Panginoon, beyond their faults, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa pagkat pag binagbubuklod mo kami ng iyong pag-ibig, O God. Lord, inilalapit ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatiran na patungo sa kanilang mga trabaho. Panginoon, ingatan niyo po sila, Panginoon, gamitin mo silang instrumento ng pagpapala sa kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan, Panginoon. Let them rise, O God. Let them be uh, full of wisdom, O God, sa kanilang mga trabahong ginagampanan, O God. Let them excel, Panginoon. Uh, let them be a good contribution sa kanilang companies, O God. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko where they work, they are going to be blessed, O God. Their companies are being blessed as well, O God. Maraming salamat, O Diyos. Ang pag-iingat at pagsama ninyo ay dalangin ko sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Magandang umaga po ulit sa inyo mga kapatid.